ഹലോ നമസ്കാരം കശ്യപ ആയുർവേദ ഹെൽത്ത് കെയറിന്റെ ആയുർവേദ അവയർനെസ് വീഡിയോ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം വളരെ പിന്നെ കാലത്തിന് ശേഷം മറ്റൊരു ടോപ്പിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് നടുവേദനയാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് നടുവേദന നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്കുള്ള ഒരു ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖം വളരെ കാലമായി ദീർഘകാലമായി അനുബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു അസുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നടുവേദനയായിരിക്കും കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എൺപത് ശതമാനത്തോളം ആൾക്കാരിൽ നടുവേദന ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്കുള്ള ഒരു അസുഖവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചികിത്സകളും വളരെയധികം ചികിത്സാ രീതികളും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള പിന്നെ ചികിത്സകളും നിലനിൽക്കുന്ന എന്നാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ചികിത്സകളിൽ ഒന്നും തന്നെ കാര്യമായ പ്രയോജനം ലഭിക്കാത്തതുമായ ഒരസുഖവുമാണ് നടുവേദന ആയുർവേദത്തിൽ തന്നെ വളരെയധികം വെറൈറ്റി ഓഫ് ചികിത്സകൾ പല ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും തിരുമുകൾ ചിലർ ചവിട്ടി തിരുമ്മ് അങ്ങനെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ചികിത്സാ രീതികൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രോഗവുമാണ് നടുവേദന അപ്പോ നടുവേദന എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നടുവേദനയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പറയാൻ തോന്നുന്നത് ഒരു ജോലി സംബന്ധമായ അസുഖമാണ് നടുവേദന എന്നുള്ളതാണ് ജോലി സംബന്ധമായ ഡെയിലി റുട്ടീൻ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ അനുബന്ധിക്കുന്ന ചില തെറ്റായ ശീലങ്ങളും ചില തെറ്റായ കീഴ്വഴക്കങ്ങളും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് നടുവേദന ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇംപ്രോപ്പർ പോസ്റ്റർ എന്നാണ് അതായത് നമ്മൾ ശരിയായ അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ശരീരനില അതായത് ഇരിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും നടന്നു പറഞ്ഞ് ഇരിക്കാ ഇരിക്കാതിരിക്കുക ഒരേ സമയം തന്നെ ഇരി കുറെ സമയം ഇരിക്കുക ഓഫീസിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ സ്ഥിരമായി രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് ഇറങ്ങി പത്ത് മണിക്ക് ജോലിക്ക് കയറിയാൽ വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് ഇറങ്ങുന്നവരെ ഒറ്റ ഇരിപ്പ് ഇരിക്കുക അതുപോലെ എന്നാൽ ഈ നിൽക്കുന്ന നിന്ന് ജോലി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് നിൽക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഇംപ്രോപ്പർ പോസ്റ്റർ ശരിയായിട്ടുള്ള പോസ്റ്റർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുകയും നിൽക്കുകയും കുഞ്ഞ് സാധനം എടുക്കുകയും വെയിറ്റ് എടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് മൂലമാണ് നടുവേദന നമുക്ക് വരുന്നത് പ്രധാനമായും നടുവേദന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജനറൽ ടേം ആണ് ഒരു വളരെയധികം രോഗങ്ങളുടെ ഒരു ലക്ഷണമായിട്ട് നടുവേദന വരാം അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നടുവേദന വരുന്ന ഒരു രോഗമായ ഈ നട്ടലി സംബന്ധവും ബാക്കിലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നടുവിന്റെ മസിൽ സംബന്ധവുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നരമ്പ് സംബന്ധവുമായിട്ടോ വരുന്ന നടുവേദനകളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതല്ലാതെ വരുന്ന നടുവേദന ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കിഡ്നി സ്റ്റോണിന് ഒരു ലക്ഷണമായി നടുവേദന വരാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അവയവങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് യൂട്രസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖങ്ങൾക്ക് നടുവേദന വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾ ബ്ലാഡറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖങ്ങൾക്ക് നടുവേദന വരാം അല്ലെങ്കിൽ പൈൽസ് മറ്റ് അനുബന്ധിച്ചുള്ള മറ്റ് രോഗങ്ങൾ അതായത് പൈൽസ് ഫിഷറെ പോലുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് നടുവേദന ഒരു ലക്ഷണമായിട്ടൊക്കെ വരാം അപ്പൊ അത്തരം നടുവേദനകളെ കുറിച്ചല്ല നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് നട്ടലുമായും നട്ടലിന്റെ അനുബന്ധിച്ചുള്ള ഞരമ്പുകളുമായും അവിടുത്തെ പുറകവശത്തെ അതായത് നടുവിന്റെ മസിലുകളുമായി ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട നടുവേദനകളെ കുറിച്ചാണ് ലോ ബാക്ക് ഏക്ക് എന്ന് പറയുന്ന നട്ടലിന്റെ അടിവശത്തേക്ക് വരുന്ന നടുവേദനയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രധാനമായും ഈ നട്ടലിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള നടുവേദന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മസിൽ സ്ട്രെയിൻ ആണ് അതായത് നമ്മള് കുനിയുകയും അല്ലെങ്കിൽ കുനിഞ്ഞ് വെയിറ്റ് എടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരിക്കുള്ള പോസ്റ്റർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് മൂലമുള്ള മസിൽ സ്ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രെയിൻ ഇത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന നടുവേദനയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരിൽ കണ്ടുവരുന്ന നടുവേദന രണ്ടാമത് തരത്തിൽ അതിനുശേഷം രണ്ടാമത് കണ്ടുവരുന്നത് ഡിസ്ക് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള നടുവേദനകളാണ് അതായത് അതിന്റെയും കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ തെന്നി വീഴുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കുനിഞ്ഞിട്ട് വെയിറ്റുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് മൂലം നമ്മുടെ കശേരിക്കുള്ള ഡിസ്ക് പുറത്തേക്ക് തള്ളി വരുന്നത് വരികയും അതുമൂലം ഞരമ്പുകൾക്ക് ആ ഡിസ്ക് ഞരമ്പുകളെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ നടുവേദന ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യാം അത് ഡിസ്ക് സംബന്ധമായ നടുവേദന പിന്നീടുള്ളത് നട്ടലിന്റെ ഡീജനറേഷൻ ആണ് തേയ്മാനം മൂലം നട്ടലിന്റെ ബലക്ഷയം ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ബലക്ഷയം മൂലം ഡിസ്കിന്റെ
പിന്നെന്താണ് ഫ്ലൂയിഡ് കുറയുക അല്ലെങ്കിൽ നട്ടലിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ലൂബ്രിക്കേഷൻ കുറയുക രണ്ട് കശേരികൾക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ള ലൂബ്രിക്കേഷൻ കുറയുക അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന നടുവേദന അപ്പൊ ഇത്തരം നടുവേദനകളെല്ലാം തന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും നടുവിന് ഒരു പിന്നെ എന്താണ് ചിലപ്പോൾ വേദന അനുഭവപ്പെടുക സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വേദന അനുഭവപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ വേദന ഇപ്പം മോഡറേറ്റ് ടു സിവിയർ ആകാം അതായത് ഒരു പിന്നെ ചെറിയ വേദന തുടങ്ങി പിന്നീട് അത് കൂടുന്നതായി വന്നിട്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വേദനയായി മാറുക കാലിലേക്ക് തരിപ്പ് അനുഭവപ്പെടുക കാലിന് പെട്ടെന്ന് ഷൂട്ടിംഗ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പെയിൻ എന്ന് പറയുക അതായത് പെട്ടെന്ന് വേദന വരിക ചില വേദനകൾ വളരെ അവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്ന വേദനകളുണ്ട് രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ അനുഭവപ്പെടുന്ന വേദനകളുണ്ട് മറ്റ് ചില വേദനകൾ വന്നു പോയിരിക്കുന്ന വേദനകളുണ്ട് ചിലത് കൂടുതൽ നേരം നിന്നാലോ നടന്നാലോ മാത്രം അനുഭവപ്പെടുന്ന വേദനകളുണ്ട് എന്നാൽ മറ്റു ചിലത് നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോഴോ നടക്കുമ്പോഴോ അല്ല ഇരുന്നിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രം വരുന്ന തരത്തിലുള്ള നടുവേദനകളുണ്ട് കാലിലേക്ക് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള നടുവേദന കാലിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്ന പോയിട്ട് വരുന്ന നടുവേദനയുണ്ട് കാലിൻ്റെ ഉപ്പൂറ്റിയിൽ മാത്രം വരുന്ന നടുവേദനയുണ്ട് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള പ്രസന്റേഷനുകൾ ഇത്തരം നടുവേദനകൾ അനുഭവ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നടുവേദനകളുടെ എല്ലാം തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് വെച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നടുവേദന വന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കലാണ് കാരണം ഒരു ഡീജനറേഷൻ സംബന്ധിച്ച് സംഭവിച്ച ഒരു അതായത് തേയ്മാനം മൂലമുള്ള ഒരു നടുവേദനയാണ് എങ്കിൽ അത്തരം നടുവേദനകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ചില ചികിത്സകളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ചവിട്ടി തിരുമ്മൽ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പ്രഷർ കൊടുത്ത് തിരുമ്മുന്നത് പോലെയുള്ള ചികിത്സകൾ അത്തരം നടുവേദനകൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് അത് പിന്നെ അപ്പൊ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്ത് തരത്തിലുള്ള നടുവേദനയാണ് എനിക്ക് വന്നത് അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഡിസ്ക് സംബന്ധമായ നടുവേദനയാണെങ്കിലോ മറ്റ് സംബന്ധമായ അത് അങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്കിന്റെ പ്രശ്നം മൂലമുള്ള നടുവേദനയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ചില ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ചില ട്രീറ്റ്മെന്റുകളുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ കൃത്യമായി അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നടുവേദന എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ നടുവേദന വന്നത് എന്ന് കൃത്യമായി നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം അനുവർത്തിക്കേണ്ടത് എക്സ്റേ അല്ലെങ്കിൽ സി ടി സ്കാൻ എം ആർ ഐ സ്കാൻ പോലെയുള്ള സ്കാനിങ് മെത്തഡുകൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അതെന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൃത്യമായ ഈ നടുവേദന വന്നത് എന്ന് കൃത്യമായി തന്നെ രോഗനിർണയം ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് പിന്നെ ചില നടുവേദനയുണ്ട് ശരീരത്തിലെ നട്ടലിന്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ മൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് നട്ടലിന്റെ ടി ബി മുതലായ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലമുള്ള നടുവേദനകളുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരം നടുവേദനകളൊക്കെ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾക്ക് ഇപ്പൊ ടി ബി ഉദാഹരണത്തിന് നട്ടലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ട്യൂബർ ക്ലോസസ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നട്ടലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ അത്തരം നടുവേദനകളൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചികിത്സ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റുകളാണ് അപ്പൊ അതിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് മറ്റു ട്രീറ്റ്മെന്റിലൊക്കെ പോയി ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ചില പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ എന്താണ് നാട്ടുവൈദ്യന്മാരുടെ ഒക്കെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് എണ്ണയൊക്കെ ഇട്ട് തിരിയുകയൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു മാസങ്ങളോളം അങ്ങനെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവസാനം പിന്നീട് ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടറെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ എം ആർ ഐ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കാം അതൊരു നട്ടലിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു നട്ടലിന്റെ ടി ബി ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും പിന്നീട് അതൊരു സ്ഥിതി വഷളാകുന്ന ഒരു ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യും കാരണം അത്രയും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചികിത്സ ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു രോഗത്തെ മറ്റു ചികിത്സകൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത മറ്റു ചികിത്സകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് മൂലം ഈ രോഗത്തിന് കൃത്യമായ ചികിത്സ ലഭിക്കാതെ പോവുകയും അത് പിന്നീട് വഷളായി പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ സാധാരണ കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നടുവേദനയാണെങ്കിൽ എക്സ്റേ അല്ലെങ്കിൽ എം ആർ ഐ പോലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് പോലെയുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്തിട്ട് അതിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നടുവേദന പൂർണ്ണമായും മാറാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി നടുവേദനയുടെ ആയുർവേദ ചികിത്സകളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ടി ബി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ മുതലായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ പൊതുവെ ട്യൂബർ ക്ലോസസിന്റെ പിന്നെ ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ പൊതുവെ ആയുർവേദത്തിൽ ചെയ്യാറില്ല അത് മോഡേൺ മെഡിസിനിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യാറ് അതല്ലാതെ ഡിസ്ക് സംബന്ധമായും നരമ്പിന്റെ ഡീജനറേഷൻ ഡിസ്കിന്റെ നട്ടലിന്റെ ഡീജനറേഷൻ
അപ്പൊ വസ്തി പ്രധാനമായിട്ടും നടുവേദന എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് പിന്നെ അവസ്ഥാനുസരണം മറ്റു ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ കടിവസ്തി മുതലായിട്ടുള്ള എണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് തിരുമ്മലും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവസ്ഥാനുസരണം ചെയ്യേണ്ടതാണ് പിന്നെ രക്തമോക്ഷം ആയുർവേദത്തിലെ നടുവേദനയ്ക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് രക്തമോക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നരമ്പിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പിന്നെ ശരീരത്തിലൂടെ പോകുന്ന വേനുകളിൽ നിന്ന് പുറമെ കാണുന്ന സൂപ്പർഫിഷ്യൽ വേനുകളിൽ നിന്ന് ഒരു കുറച്ച് എമൗണ്ട് അശുദ്ധ രക്തം പുറത്തെടുക്കുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ നടുവേദനയ്ക്ക് അവസ്ഥാനുസരണം അത് ചില പെർട്ടിക്കുലർ അവസ്ഥകളിൽ മാത്രമായിട്ട് നടുവേദനയ്ക്ക് അത്തരം ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഗുണഫലമായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ രക്തമോക്ഷം അവസ്ഥാനുസരണം രോഗിക്ക് ചെയ്യാം അഗ്നികർമ്മം ചെയ്യാം അഗ്നികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ ശരിക്കും ചൂട് വെക്കുന്ന ഒരു തരം ട്രീറ്റ്മെന്റ് തന്നെയാണ് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ആ നടുവേദനയുള്ള പോയിന്റുകളിൽ ശരിക്കും ഒരു പിന്നെ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപകരണം കൊണ്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് പോയിന്റ് ഓരോ ഡോട്ട് ഡോട്ടായിട്ട് പിന്നെ ആ ഭാഗം ചൂടാക്കുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് അഗ്നികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ സ്ഥിരാഗതം അല്ലെങ്കിൽ രക്തമോക്ഷം വസ്തി അഗ്നികർമ്മം മുതലായ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എലോങ് വിത്ത് ഓറൽ മെഡിക്കേഷൻ അതായത് ഉള്ളിലേക്ക് കഴിക്കാവുന്ന കഷായങ്ങൾ ഗുളികകൾ പുറമെ പുരട്ടുന്ന തൈലങ്ങൾ മുതലായവയും ചേർത്ത് കൊണ്ടുള്ള പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം ഫിസിയോതെറാപ്പിയും വെയ്റ്റ് ഡില് മുതലായ കാര്യങ്ങൾ അവസ്ഥാനുസരണം മാത്രം ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള അനുവർത്തിക്ക് വരുന്ന ചികിത്സാ രീതിയാണ് ആയുർവേദത്തില് ഇന്ന് കാണപ്പെടുന്നത് അതിന് ഏറ്റവും നിങ്ങൾ എന്താണ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആയുർവേദത്തില് ശരിക്കും നടുവേദനയ്ക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ നല്ല ഡോക്ടർമാരെ സമീപിക്കുകയും അത്തരം ഡോക്ടർമാരിൽ നിന്ന് വളരെ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലുള്ള ആയുർവേദ ചികിത്സ സ്വീകരിക്കുകയുമാണ് ഇതിന് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇപ്പോൾ നൽകി വരുന്ന ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ നൽകി വരുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് അനുസരിച്ച് ഒരു രണ്ടാഴ്ചത്തെ അഡ്മിഷൻ ആവശ്യമുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് ഒരാഴ്ച മുതൽ രണ്ടാഴ്ച വരെ ഒക്കെ അഡ്മിഷൻ മാത്രം ആവശ്യമുള്ള ചികിത്സാ രീതികളാണ് നടുവേദനയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഈ ഉൾപ്പെടുന്ന ചികിത്സകളാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രക്തമോക്ഷം വസ്തികർമ്മം അഗ്നികർമ്മം മുതലായ ചികിത്സാ രീതികളും വിത്ത് ഓറൽ മെഡിക്കേഷൻ ഒക്കെ കഷായം ഗുളികകൾ പോലെയുള്ള മരുന്നുകളും കൊണ്ട് നടുവേദന നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അത് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ളവ ഉദാഹരണത്തിന് ഡിസ്ക് ബൾജ് മൂലമുള്ള നടുവേദന മറ്റ് നട്ടലിന്റെ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളായ തേയ്മാനമോ അല്ലെങ്കിൽ നട്ടലിന്റെ രണ്ട് ഇടയിലുള്ള സ്പേസ് ചുരുങ്ങുന്നത് മൂലമുള്ള തേ ലൂബ്രിക്കൻസ് കുറയുന്നത് മൂലമുള്ള നടുവേദനയോ അല്ലെങ്കിൽ മസ്കുലർ സ്ട്രെയിൻ മൂലമുള്ള നടുവേദനയൊക്കെ ഇത്തരം ട്രീറ്റ്മെന്റ് മൊഡാലിറ്റികളിലൂടെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും തന്നെ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാവുന്നതാണ് സോ നടുവേദന വരാതിരിക്കാൻ എന്താ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നടുവേദന വന്നവർക്ക് അതിന്റെ തീവ്രത കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില യോഗാസനങ്ങൾ യോഗ ഗുരുക്കന്മാരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബാക്ക് മസിൽ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനുള്ള എക്സസൈസുകൾ ധാരാളമുണ്ട് അത്തരം എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ബാക്ക് മസിൽസിന്റെ പിന്നെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടുകയും മസിൽ ടോൺ കൂടുകയും അത് നടുവേദന ഒരു പരിധി വരെ കുറയുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നീട് ചെയ്യേണ്ടത് പോസ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും നടു നിവർന്ന് തന്നെ ഇരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം നടക്കുമ്പോൾ ഹൈറ്റ് ഉള്ളവരൊക്കെ പെർട്ടിക്കുലർ നടക്കുമ്പോൾ കൂവിന് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ കൂവിന് ഇല്ലാതെ തന്നെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നടക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ കുറെ സമയം കമ്പ്യൂട്ടർ മുതലായ പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ടിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് കഴുത്ത് മുതലായവ ശരിക്കുള്ള പോസ്റ്ററിൽ ഇരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഇടയ്ക്ക് കൂടുതൽ സമയം ഇരിക്കുന്നവർ ഇടയ്ക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുക നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സമയം നിൽക്കുന്നവര് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നടുവേദന ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നീട് നടുവേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില ശീലങ്ങളാണ് ഒന്ന് സ്മോക്കിംഗ് സ്മോക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് നട്ടലിലേക്കുള്ള രക്തപ്രവാഹം തടസ്സപ്പെടുകയും അത് നടുവേദന വളരെ എളുപ്പമവർക്ക് അത്ര ആൾക്കാർക്ക് നടുവേദന വരാൻ പിന്നെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും സോ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം സ്മോക്കിംഗ് മുതലായ ദുശീലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം പോസ്റ്റർ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ വെയിറ്റ് എടുക്കുമ്പോഴും മറ്റും നട്ടലില് കുനിഞ്ഞ് വെയിറ്റ് എടുക്കാതെ മുട്ട് വളച്ച് ഇരുന്ന് വെയിറ്റ
നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ മറ്റു വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും നമസ്കാരം